Bueno, comentaba que iba a hablar entonces para empezar de lo que es la energía eólica y si me ayuda ahora el sistema. Ahí va. Bueno, siempre habrán escuchado un montón de veces esta mañana también qué es la energía, hablar sobre la energía eólica, pero no decimos qué es la energía eólica. Principalmente la energía eólica es una transformación de energía. Estamos transformando la energía cinética que tiene una masa de aire en energía mecánica. Estamos moviendo un rotor con esto, es una transferencia de, de energía ahí. Y luego transformamos esa energía mecánica en energía eléctrica. Eh, hace ya mucho tiempo alguien descubrió que si hacemos girar imanes, ya sean imanes, de, imanes permanentes o electroimanes, eh, digamos de manera relativa, cerca de, de una bobina o otro material conductor, se, se produce una transferencia de un movimiento de electrones. ¿sí? Entonces estamos aprovechando la energía cinética en la masa del aire para producir energía mecánica y luego mover, hacer un movimiento relativo entre imanes y una bobina para generar energía eléctrica. Y luego, dependiendo de qué tipo de... A ver. Vamos a ver. De qué tipo de, de energía eólica estemos hablando, se, se podrá almacenar en baterías o se inyectará directamente en la red. También me, 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 me gustaba incluir esto, de nuevo, lo hice recién en esta presentación, pasando slides de, de otras presentaciones que tengo. Eh, la energía eólica proviene de la energía solar, a su vez. ¿sí? como eh, la gran mayoría de, de, de las energías, incluso los combustibles fósiles tienen su origen en la energía del sol. ¿no? La energía eólica es un movimiento, es un, viene, proviene del movimiento de las masas de aire. Los, las masas de aire se mueven por una diferencia de presión entre dos zonas, producto del calentamiento diferencial que hace el sol entre dos superficies, como por ejemplo entre la superficie del agua y la superficie de la tierra. Comentaba recién que hay dos tipos principales, o se divide en dos, la industria eólica, la energía eólica de alta potencia, aerogeneradores de, por encima del mega de, de potencia, un megawatt es la unidad, una unidad de potencia, y por otro lado, aerogeneradores de, de baja potencia. Acá estamos hablando de rotores hoy en día de más de 100 metros de diámetro, ¿sí? palas de, por supuesto, más de 50 metros de largo, y acá estamos hablando de aerogeneradores de un kilowatt, o sea, mil veces menos que esto, y alrededor de un metro, dos metros, tres metros de diámetro. En este tipo de sistemas podemos eh, acumular la energía eléctrica en baterías o conectarlas, conectarla a la red eléctrica para volcar la, la energía producida a, a, al sistema interconectado nacional, por ejemplo. Como comentaba Cali antes, eh, que es lo que se dio ayer media sanción en el Senado, que cada uno de nosotros va a tener la posibilidad de generar energía renovable y volcarlo a la red. Acá siempre estamos hablando de energía eólica conectada a la red eléctrica. Pero bueno, no estamos hablando de nada nuevo. Desde que alguien descubrió que se podía producir electricidad con ese movimiento relativo, alguien dijo, bueno, pongamos un... Aprovechemos, ¿qué, qué cosas se mueven? Todo lo que se mueve. El viento se mueve, bueno. Hagamos una máquina que aproveche este movimiento para producir energía eléctrica. Así que, bueno, muchas veces van a escuchar todavía, diciendo que, a decir, a mucha gente decir que la energía eléctrica es el futuro, etc. La energía eólica no es el futuro para nada, lo vemos acá. Lo que es nuevo, o por lo menos en Argentina, es la decisión política eh, de llevar adelante un plan para la integración de las energías renovables en la matriz energética. Esto no es para nada nuevo en, en Europa y en Estados Unidos, por ejemplo, o en países como, como China y Japón. ¿sí? Y bueno, incluso mucho antes de, de la utilización del hombre de la energía eléctrica, ya se aprovechaba el viento para, por ejemplo, moler granos o para la navegación. ¿Por qué estamos hablando entonces de energía eólica ahora? La energía eólica viene a proveernos soluciones a muchos de los problemas que, que enfrenta la, la humanidad hoy eh, en lo que respecta al, al consumo energético. Por un lado, la eólica nos permite proveernos de energía eléctrica a un costo muy, muy competitivo. Por ejemplo, un caso... Y ya no estoy hablando de Dinamarca, de Alemania, estoy hablando de, por ejemplo, Uruguay. Uruguay es un país que no tiene combustibles fósiles. Hace unos 10 años comenzó un proceso de, de, de penetración de las energías renovables en su matriz energética y hoy es un país que exporta energía eólica a Argentina. Cuando yo empecé a trabajar en eólica hace unos 15 años, hablábamos de los vientos de la Patagonia, 
y nadie pensaba de los vientos de Uruguay. Hoy es, de nuevo, motivo de, por, por la decisión política de Uruguay, hoy Uruguay está exportando energía eólica a Argentina, ¿no? a un precio muy, muy competitivo. O sea, Uruguay vio en la energía eólica una posibilidad de reducir sus costos de, de consumo eléctrico. Acá vemos distintas tecnologías comparadas. ¿no? La, la eólica estamos acá, estamos hablando de hoy precios que llegan a los 50 dólares por megawatt hora, que es la unidad de energía. Eh, y, a ver, vemos acá biomasa de, de gasificación por encima de los 70 dólares, geotérmica, etc. O sea, es muy, muy competitivo con respecto, comparada con la mayoría de las tecnologías. Bueno, como decimos, también viene a aportar soluciones o a evitar muchísimos de los problemas que tenemos con otros tipos de, de generación. Acá es una parodia, no está hablando el, el periodista sobre el problema que genera la, la eólica offshore eh, en un derrame de energía eólica. ¿no? Dice que el, que el derrame de energía eólica está llegando a la costa parodiando cuando sucede esto con, con, con la industria del petróleo. ¿no? O sea, no tenemos este tipo de problemas, no tenemos conflictos bélicos por el uso del viento. Para mí un aporte muy, muy importante que no, es, no se suele comentar como beneficio de la energía eólica. La energía eólica, un proyecto de energía eólica se puede desarrollar en, en muy poco tiempo, entre dos y cinco años podemos tener un parque eólico eh, conectado a la red eléctrica, acá tenemos otros, otras tecnologías, bueno, ni, ni que hablar de la nuclear, estamos hablando de más de 10 años. ¿sí? Argentina estaba necesitada, muy necesitada de tener nueva energía, nueva generación, en un periodo de corto muy tiempo, eh, un periodo de tiempo muy corto, perdón, y sin duda la eólica y la solar vienen a aportar este, de nuevo parte de la solución a este problema. La energía eólica consume o produce muy, muy poco de gases de efecto invernadero, de dióxido de carbono principalmente, y están asociados eh, a, la, a la construcción y a la logística vinculada al traslado de los aerogeneradores. No consume agua también durante su, su operación. Vemos que otras tecnologías como la nuclear eh, y las térmicas sí consumen agua. También eh, es, se, se denomina que es, es, es carbono neutral a los pocos meses de entrar en operación. Eso significa que la generación de energía eólica a los pocos meses de estar produciendo un aerogenerador ya evitó producir tanto dióxido de carbono como el que emitió durante el proceso de, de fabricación y traslado. Pero bueno, también eh, hay motivos, o alguna gente encuentra motivos, o algunas industrias encuentran motivos también, para, eh, para que la industria eólica no, no se desarrolle, ¿sí? o parques eólicos no se desarrollen. Y de nuevo, a mí me gusta también usar este, algunos, algunas parodias o chistes. Vemos que eh, hay accidentes vinculados al uso de la energía nuclear, a la industria del petróleo, a las mineras. ¿sí? Y el principal, la principal crítica vinculada a la industria eólica está con, relacionada al impacto visual. Acá está el señor está diciendo, no a mi patio trasero, por favor. O sea, es una de las objeciones que se le pone a la, a la industria eólica. Que desde mi punto de vista, y acá estoy opinando, creo que el impacto que genera es muchísimo menor este, que, que el que se produce con otras tecnologías. Bueno, vinculado a ruidos, al impacto ambiental, vinculado también a, um, al efecto flicker que, que genera el, el sombramiento. Ese es un problema que, obviamente, todos estos problemas se estudian durante el desarrollo de un proyecto eólico y, y se mitigan. ¿sí? Uno de los efectos que tiene la, la energía eólica es que cuando está el sol, por, por decirlo de alguna manera, detrás del aerogenerador, y si yo estoy viviendo, digamos, tengo una ventana mirando al, al norte, el, el aerogenerador está cortando la luz, por ejemplo, un aerogenerador gira 15 revoluciones por minuto y tiene tres palas. O sea, se está prendiendo y apagando la luz. ¿no? Eso es algo también que se, se estudia. También imaginen a, en la época de, de, de Don Quijote en, en La Mancha criticando esto, el impacto visual que tienen los, eh, los molinos de viento ¿No? Creo que son sobrados los beneficios que trae la energía eólica comparados con, con los prejuicios que trae. ¿no? Y bueno, sí, lo que es también eh, un, un impacto importante, pero de nuevo estudiado y mitigado, está vinculado a, a, 
a la mortandad de aves y murciélagos. ¿sí? Por mencionar un caso local, en la provincia de Buenos Aires hay una, una ave en peligro de extinción, el tonque colorado, que bueno, de nuevo, se estudia su, su ruta migratoria y, y esto se, se, se analiza durante el estudio de impacto ambiental y durante la eventual audiencia pública también se discute. Bueno, un tema más asociado a los costos. La eólica, como la mayoría o todas eh, las tecnologías o, o los, los, los tipos de energía que consumimos, requiere de, de incentivos políticos y económicos para su ingreso en la matriz energética. ¿sí? Este, así como hay subsidios a la industria del petróleo, a la nuclear, etc., también de alguna manera tiene que haber mecanismos para favorecer a, 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 a las energías renovables. También acá incluí algunos números para que tengan una idea de lo que estamos hablando. Es una industria que hoy genera, la energía eólica genera, eh, perdón, vamos a verlo en la próxima mejor, que genera el 4% de la energía eléctrica a nivel mundial. ¿sí? Esto ha crecido muchísimo, pero bueno, sin duda hay muchísimo más por hacer y esto bueno, recién empieza. Vamos a ver ahora también algunos números. Hoy hay instalados 920 gigawatts de energías renovables a nivel mundial. Para que tengan una idea, Argentina tiene un parque de generación de unos 28 gigas. ¿sí? En el mundo tenemos 920 gigas de todo tipo de renovables y ya cuando hablamos de eólica en particular, estamos hablando de unos 480 gigas, de los cuales China tiene unos 180. ¿sí? De nuevo, Argentina tiene unos 28 gigas de parque de generación de cualquier tipo de tecnología, China solamente en eólica tiene unos 180. Es una industria también que genera muchísimas fuentes de, de trabajo. Esto lo estamos viendo ahora en Argentina, como vienen comentando en la mañana. Ahora realmente hay muchísima actividad de la industria acá. Eh, por nuestro lado estamos trabajando en, en Argentina en, en, en muchos proyectos, desde nuestra empresa Ventus. Uno de los, de los proyectos en los cuales estamos trabajando es aquí en, en la provincia de Córdoba, en Achiras. Bueno, esta es la la capacidad o la potencia agregada año a año a nivel mundial. Como ven, es una exponencial y esto, de nuevo, esto recién está comenzando y en Argentina puntualmente esto está comenzando y hay muchísima, muchísimas oportunidades de, de trabajo y de desarrollo profesional. Los, los principales generadores de, de energía eólica a nivel mundial, China, eh, con, con los 180 gigas que comentaba, y luego vienen Estados Unidos, Alemania, y luego varios países europeos que ya casi no agregan nueva, nueva potencia. El número que aparece acá arriba es lo que han agregado el año pasado. ¿sí? En Europa ya ha habido una base muy, muy importante eh, en lo que respecta a la energía eólica, por eso no hay mucha nueva generación. Este mapa también muestra los países que tienen una política de, de integración de energías renovables, ¿sí? Hoy por hoy, la gran mayoría de los países del mundo tienen esta política. Argentina, en el 2015, eh, promulgó una ley que modificaba una ley anterior realmente, pero que dio un impulso muy, muy importante, la 27191. Luego de esto se generaron, eh, bueno, ahora tres rondas de licitaciones para eh, construir nuevos parques eólicos, solares, plantas de biogás, mini hidro, etcétera. Y Argentina tiene un objetivo, de, no un objetivo, sino ya una obligación, los usuarios tienen una obligación de consumir 8% de energías renovables a partir del próximo año y 20% en el 2025. ¿Sí? Ahora, brevemente comento sobre nuestra empresa, es una empresa que se dedica a la construcción de parques eólicos, principalmente y solares también, y brindamos servicios a lo largo de todas las etapas del ciclo de vida del proyecto, desde lo que es prospección, medimos el viento, por ejemplo, hasta operación y mantenimiento. Tenemos nuestros propios técnicos para eh, asegurarnos que nuestros aerogeneradores funcionen de la manera adecuada y, y también optimizando la producción. Voy a adelantar un poco también porque... Este, de nuevo, agregué todo lo anterior para ampliar el tema, ¿no? Bueno, lo que comentaba, las distintas etapas de un proyecto de energía eólica van desde lo que es... Bueno, bueno, no sé cómo me quedo. 
estoy adelantando. ¿Me podrás retrasar? De... Un poco más, por favor. Ahí va. Las etapas de un proyecto de EPC. EPC significa Engineering, Procurement and Construction. Ingeniería, digamos, la provisión de todos los equipamientos y la construcción. Nuestra empresa se dedica a eso. Hacemos los estudios previos, por ejemplo, medimos el viento, hacemos obra civil y eléctrica, eh, transportamos, por ejemplo, los alojadores, transformadores, etcétera, y hacemos el montaje y luego operamos. En lo que respecta a estudios previos, es muy, muy importante realizar una campaña adecuada de medición del, del recurso, porque esto nos va a determinar que, primero, cuál es el alojador adecuado para, para ese sitio, y segundo, esto nos va a poder determinar cuánta energía eólica vamos a poder generar durante la vida útil de, del proyecto. Esto es fundamental porque eso, saber ese dato, cuánto vamos a generar, nos permite realizar un flujo de fondos, o sea, cuánto va a, a ingresar, eh, digamos, cuánto va a facturar la propietaria del, del parque eólico. ¿sí? O sea, si no invertimos lo adecuado en la campaña o no la realizamos bien, vamos a tener desviaciones en nuestro flujo de fondos y seguro eso puede derivar en algo o muy malo o muy bueno. ¿sí? O sea, cuanto más se invierta en la campaña, cuanto mejor sea la campaña, menos incertidumbre vamos a tener en nuestro flujo de fondos. Y además es muy, muy importante porque quien, quien fabrica los alojadores lo va a exigir para poder darnos una garantía. No, no podemos usar cualquier máquina en cualquier sitio. ¿sí? Entonces, el, el fabricante tiene que asegurarse que está viniendo una máquina adecuada para ese sitio. Y además, todos estos proyectos se financian. Estamos hablando de un proyecto como, como el que mencionabas recién en Córdoba. Puede, puede significar una inversión de unos 80 millones de dólares. Entonces, todos estos proyectos se financian de alguna manera. Y quien financia ese proyecto va a requerir ver este flujo de fondos, por supuesto. ¿no? Se instalan torres meteorológicas de 80, 100, 120 metros de altura, distintos niveles de anemómetros, veletas, sensores de temperatura, presión, humedad, un sistema que almacena los datos, los envía. Y también, bueno, en nuestra empresa contamos con sensores remotos, son eh, equipos que usan tecnología láser o sonido para medir el viento a diferentes alturas sin la necesidad de una torre. Luego hacemos toda la ingeniería civil, implica... Eh, la realización de caminos, por ejemplo, me, me voy a referir mucho al, al proyecto este de Córdoba porque bueno, es de esta provincia y porque estamos trabajando. En este caso estamos hablando, no son fotos de este proyecto igual, ¿eh? son fotos de un proyecto en Uruguay. Estamos hablando de viales de 6 metros de ancho, se requieren viales muy anchos porque vamos a necesitar trasladar todos los componentes que comentamos y grúas también para, para, para el montaje. También vamos a, a, a ver, obviamente, dónde eh, eh, podemos obtener los materiales para todos estos viales. ¿no? Entonces, este, distintos aspectos van haciendo a, a los costos de, de la inversión del proyecto. Los aerogenales requieren fundaciones muy, muy grandes. En el caso acá de, de, de Córdoba, estamos diseñando nosotros fundaciones de unos 20 metros de ancho, unos 2 metros 30 de alto. Unos, aproximadamente unos 360 metros cúbicos de hormigón, unas eh, 45 toneladas también de acero. ¿sí? Y sobre esto, bueno, se, se desarrolla toda una plataforma eh, porque va a ir posicionada la grúa y van llegando los distintos componentes. Acá vemos otras fotos de, de la cimentación ya más avanzada. Para el diseño de la cimentación, y volviendo una atrás, eh, lo que se hace también son estudios geotécnicos, se hacen perforaciones a 25 metros de profundidad para determinar este, la calidad del suelo. ¿sí? Y en base a eso se diseña la fundación. Luego también se hacen, por supuesto, obras para eh, la administración del parque eólico, para eh, almacenar repuestos, una subestación eh, Eléctrica, en el caso, de nuevo me refiero a Galdea Chiras, estamos hablando de 15 aerogenadores, eh, marca Nordex Acciona, de 125 metros de diámetro, de 3.15 megas de potencia, ¿sí? y cada uno de estos aerogenadores tiene un transformador que eleva la tensión a 33 kilovolt, 
hay una red interna que va recolectando la producción de cada uno de los agrojeadores y esta red interna se vincula a una subestación que eleva la, la tensión de 33 kV a 132 y de ahí una línea de, de alta tensión a la conexión con, con el sistema interconectado nacional. O sea, estamos, por decirlo de alguna manera, consumiendo la energía eólica de Achiras acá y en Buenos Aires también. Está todo vinculado al sistema eléctrico. Obviamente también, previo, durante el desarrollo, se, se analiza cuánta energía se puede volcar en ese punto. ¿no? Ahora vamos a ver bastantes fotos sobre esta, este tipo de obras. ¿sí? El transporte, sin duda, es algo muy, muy importante. Mencioné que acá se están utilizando regiones de 125 eh, metros de diámetro. Imagínense, son palas de 60 metros. Cada aerogenador tiene tres palas, tres tramos de torre, una góndola, lo que se denomina góndola es donde está el generador eléctrico, la multiplicadora, etc. Eh, y un buje, que es donde van conectadas las tres palas. O sea, estamos hablando de como mínimo ocho grandes componentes por aerogenerador. Nueve, si queremos, con el transformador que se usa acá, externo al aerogenerador. Este, más, obviamente, grúas que pueden o no venir en barco porque vienen de de otro lugar, eh, grandes transformadores de potencia. ¿no? Y todo esto eh, se transporta desde, obviamente, desde origen, China, Europa, etcétera, hasta un puerto y luego todo esto por, por tierra. ¿no? Imagínense ir por la ruta y tener que pasar un camión que lleva una pala de 60 metros. ¿no? Una pala, estamos hablando de 8 grandes componentes por aerogenador y estamos hablando de 15 solamente para chinas. Imagínense, en, cerca de Bahía Blanca va a haber muchos, muchos proyectos y del doble de tamaño de, de achiras, ¿no? lo que puede ser la logística para todo esto. Vemos ahí también fotos de, de cómo se bajan los componentes en puerto, todo lo que implica la logística de almacenar también temporariamente en el puerto. ¿no? Acá vemos un camión transportando una pala, lo que les comentaba, todo esto tiene que estar coordinado con con vialidad nacional, por supuesto. Se hace un estudio de rutas previo también, esto es muy, muy importante. Durante la etapa del desarrollo hay que analizar las curvas que tiene la ruta desde el puerto hasta el sitio, la altura que tienen los puentes, si no, no podemos llevar una sorpresa eh, ya llevando una pala porque no puede, el radio de giro de, de, de una curva no le da para, para transportar la pala. Incluso hay, hay camiones que pueden levantar la pala para poder este, pasar algunas curvas cerradas. Bueno, y luego el montaje, se usan gran, grandes, grandes grúas, ¿sí? se va este, montando la torre, imagínense que acá estamos subiendo una pala o una góndola y acá hay técnicos esperando que llegue este componente de nuevo, una pala de 60 metros, esperando que la emboquen de alguna manera en... Eh, en el buje, orientando la pala para torquearla, ¿no? O lo mismo, cuando no está todavía la góndola, están acá en, en lo que es la torre, esperándole, esperando que baje este, esta góndola por encima de ellos, ubicándola para, para, para ajustar los bulones. Se usan distintos tipos de grúas, son grúas de más de 500 toneladas, pero también se usan menores porque eh, hay componentes como las torres que requieren de una operación para ser levantadas de la tierra. ¿no? Y por supuesto, durante todas las etapas de, del montaje hay que observar incluso las condiciones de viento. ¿sí? Este, hay muchos riesgos, desde obviamente mecánicos, pero también eléctricos, etc. Así que hay que seguir estrictas normas de seguridad. Bueno, eso es, es todo. Muchas gracias. ¿Querés explicar qué es Solati? Yo estoy con pregunta acá. Acá hay una pregunta que dice: ¿Qué impacto genera esta energía en el, en el medio ambiente? Relaciona 
a la, eh, relacionada al almacenamiento, baterías, ¿qué se hace con los aerogeneradores cuando su ciclo de vida culmina? Bueno, entiendo que la pregunta apunta principalmente a sistemas aislados de la red eléctrica porque menciona baterías. Es un punto importante, obviamente la, las baterías se utilizan químicos, que obviamente pueden ser o no eh, amigables con el medio ambiente, siempre estará todo sujeto a, a, a cómo disponemos luego de, del uso, ¿no? obviamente este, dependerá de eso, pero sí también más que nada me gusta analizar cuál es la alternativa. ¿Sí? Estamos hablando del uso de energía eólica de baja potencia con baterías, eh, seguramente porque estamos aislados de la red eléctrica, como por ejemplo en, en comunidades muy aisladas o muy remotas de, de la Patagonia. ¿sí? Y en este caso la alternativa significa para, para el usuario transportarse, transportarse muchísimos kilómetros para ir a comprar eh, combustible diésel, que puede ser más o menos eficiente, que genera dióxido de carbono, etc. Así que... Este, Principalmente el impacto ambiental de la eólica de baja potencia sí está dado por el uso de las baterías, que cada cierta cantidad de años hay que, que reemplazarlas, hay que hacer, por supuesto, una buena eh, disposición, un, bien, un buen uso luego para el, para el reciclaje del componente. Y, y bueno, el, el impacto ambiental vinculado a la región en sí es muy bajo, de nuevo asociado al ruido, y que muchas veces está solapado por el viento mismo. Y, y con respecto a las aves, que de nuevo está estudiado, ¿no? está analizado. Bueno, ahí, vos nombraste recién eh, el tema del potencial eólico de la Patagonia. Una pregunta que te hacen es, ¿por qué la poca cantidad de parques eólicos a pesar del, del viento constante? Me parece que está un poquito relacionado. No, con... sí, a, a mí está... No, más que la logística, a ver, hoy a mí me gusta decir, hoy el, el viento para la energía eólica no es lo más importante, increíblemente. Eh, para el desarrollo de un proyecto eólico se requieren, se analizan distintos aspectos. Por supuesto, el viento, mayor cantidad de, mayor velocidad de viento nos va a dar mayor energía, pero principalmente estos proyectos están asociados, son, son proyectos muy capital intensivos, son grandes inversiones eh, upfront, digamos, iniciales, ¿sí? por lo cual no pueden ser eh, digamos, ejecutados por pequeñas empresas realmente. Yo no mencioné en Achitas quizás 80 millones de dólares, esto significa grandes corporaciones financiándose también. Entonces, eh, a ver, en, en Patagonia tenemos muchísimo viento y, y comenté que al final estamos comprando energía eólica de Uruguay. ¿sí? Eh, está antes que el viento quizás está la decisión política, las posibilidades de financiamiento de un país, eh, la, las redes eléctricas. En, en Patagonia solamente tenemos dos redes eléctricas principales, una de 500 y una de 132 kV, que va por, eh, por la costa. ¿sí? Si no tenemos disponibilidad de redes, no tenemos manera de, de evacuar la energía eléctrica. Tenemos muchísimos más aspectos o, o a considerar, además del viento. Mencioné Bahía Blanca. Bahía Blanca tiene muchísimas ventajas con respecto a, a la Patagonia. Por ejemplo, menos problemas sindicales, más prestaciones de servicios, menos costos, más infraestructura, cercanía al puerto. Achiras, también te preguntaron, te preguntan, ¿cuándo se prevé inaugurar el parque Achiras y cuántos usuarios domésticos abastecerá? Bueno, buena pregunta. Esa pregunta, la última no la tengo, pero este, no estoy asociado a la, a la... Nosotros somos el constructor, no somos el, digamos, el dueño del propietario. Pero eh, una obra como la de Achiras, de unos 50 megas, puede durar unos 15 meses. ¿sí? Eh, creo que responde a la pregunta. Otra pregunta. Y, sí. a ver, dará empleo durante la construcción a unas 200 personas. Bien, me está, me está dando pie todas las preguntas que te están haciendo porque una, otra pregunta dice, ¿le está costando conseguir mano de obra calificada y proveedores con componentes nacionales para sus proyectos? Bueno, mano de obra calificada, a ver, durante la ejecución tampoco es que se requiere mano de obra calificada, si ¿sí? sí, es deseable, digamos, que, el, que la supervisión y el gerenciamiento de la obra, sí, eh, tenga experiencia, y más importante, el desarrollo de la ingeniería. Y ahí puedo comentar algún caso, nosotros teníamos experiencia en el desarrollo de ingeniería de este tipo de proyectos en otros países, ¿sí? eh, hemos trabajado mucho en Uruguay, y, y luego acá, cuando venimos a, a trabajar, hemos visto ingenierías hechas por otras empresas, muy grandes empresas de ingeniería, pero que no tenían experiencia en eólica. Entonces vimos realmente una obra sobredimensionada, 
Yo hablé de viales de 6 metros que diseñamos para Chiras y en un proyecto vimos viales de 12 metros realmente. Eh, eso significa extracostos muy, muy, muy grandes. ¿no? Eh, y después pregunta sobre los componentes nacionales. Bueno, es una discusión muy, muy importante que se está dando. ¿no? Eh, es permanente esta discusión. Eh, obviamente es deseable tener, poder integrar componentes locales, pero para que haya más componentes locales es necesario que haya un mercado, para que haya, digamos, un mercado de energías renovables. Ahora sí está empezando a moverse esto. En un momento se intentó exigir que haya componentes locales de entrada, pero realmente eso no permitía que se empiece a desarrollar el mercado. Eh, lo que sí, sí se hizo ahora es favorecer la integración del componente local, por ejemplo, otorgando beneficios fiscales a quienes más integren componente local. Y de a poco sí se están viendo resultados ya con, esa, con ese mecanismo. ¿sí? Por ejemplo, ya hay fabricantes de, de torres, quizás la parte que, de alojador que más fácilmente se puede fabricar eh, en un nuevo país, o, o transformadores, ¿sí? de a poco se, se están integrando y empresas de nuevo que son eh, alemanas, danesas, etcétera, que tienen altos eh, requisitos de, de calidad, también están poniendo en juego su nombre, están aprobando las, las fábricas locales para, para proveer estos componentes. Muy bien, y la última pregunta que tenemos es, dice, teniendo en cuenta la gestión y el costo de la logística para un parque eólico de alta potencia, ¿cuál es el tamaño mínimo eh, viable para un parque en megavatios? Bueno, esa esta muy buena pregunta también dependerá de muchos factores. Nosotros hemos instalado aerogenadores de alta potencia, por ejemplo, de 2 megas, en el patio trasero de industrias, de industrias como una lanera o un fabricante de alfajores, realmente, en Uruguay. Pero porque había motivos que lo lleven a eso. Por ejemplo, en Uruguay había muy buenas exenciones impositivas para quien invierta en energía renovable. Si invertían un millón de dólares en energía eólica, 600 mil dólares dejaban de pagar el impuesto a las ganancias, por ejemplo. Luego recibían también muy buenos créditos de, del Banco de la República y además uno de los principales drivers para, para invertir en energías renovables estaba dado por el alto costo de la energía. Un industrial en Uruguay paga por encima de los 100, 150 dólares en megawatt hora. ¿sí? Eh, acá, bueno, la ley indica que todos debemos consumir energías renovables a partir del próximo año. Este, y se llega ya, se, se definió el 20% para el 2025. Y, e indica que los grandes usuarios, aquellos que consumen más de 300 kilowatts en promedio al año, tienen la posibilidad de no comprar la camisa del administrador mercado de energía renovable, sino que pueden autogenerarla. Con la autogeneración, todas estas industrias van a poder reducir sus costos. Les va a costar más barato autogenerarla que comprar la camisa. Entonces, ya estamos trabajando con muchas empresas eh, viendo la posibilidad de poner a los generadores de este, de, de este tamaño rotores de más de 100 metros, en el patio trasero. Así que depende de los distintos, digamos, hay que analizar los motivos, pero puede ser rentable instalar un aerogenerador incluso de alta potencia. Totalmente. Totalmente. Bien. Bueno. Le agradecemos nuevamente al ingeniero Barragán la presencia.